കുക്കുത്ത് സോഫിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു ഫ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വഴുതനങ്ങ ഫ്രൈ ഞാൻ ഇതിന് വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ള വഴുതനങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് കത്തിരിക്കായ എന്നും പറയും മിക്കവാറും വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പച്ച വഴുതനങ്ങ കൊണ്ടും ഈ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് വഴുതനങ്ങ കൂട്ടുന്നതിനോട് മടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ വഴുതനങ്ങ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും കൂട്ടും നല്ല രുചികരമായ ഈ വഴുതനങ്ങ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കത്തിരിക്ക ഇത് വഴുതനങ്ങ എന്നും പറയും നീല വഴുതനങ്ങ എന്ന് പറയും കത്തിരിക്ക എന്നും ഒക്കെ ഇവിടെ പറയും ഒരു ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം പൊടി കറിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ഈ വഴുതനങ്ങ അരിഞ്ഞിടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് ഈ വഴുതനങ്ങ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് വട്ടത്തിലോ നീളത്തിലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വട്ടത്തിലാണ് അരിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റം ഒന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റണം വഴുതനങ്ങയ്ക്ക് ഒരു കറയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് അരിഞ്ഞ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ഇടുന്നത് തീരെ കനം കുറച്ച് അരിയണ്ട അന്നേരം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും തീ വല്ലാണ്ടിരിക്കും അതിലും ഭേദം അതിലും നല്ലത് അല്പം കനത്തിൽ ഇത് അരിയുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ കനത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വട്ടത്തിലാണ് അരിയുന്നത് ഇത് അരിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളറും മാറും ഇതിൻ്റെ ഒരു ചുനയൊന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു കറ എന്നും ചുനയെന്നൊക്കെ പറയും അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ വഴുതനങ്ങ എല്ലാം അതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ വഴുതനങ്ങ വട്ടത്തിലെല്ലാം അരിഞ്ഞ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വഴുതനങ്ങ അരിഞ്ഞത് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് മുളക് പൊടി ഇത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കാം വെള്ളം കൂടി പോകണ്ട കാരണം വഴുതനങ്ങയ്ക്ക് അകത്തുനിന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്കും കൂടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ഇന്ന് പിഴിഞ്ഞ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് എന്നാലും ഇതുപോലെ ഇത് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വഴ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ വഴുതനങ്ങ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ തിരുമ്മി വെക്കണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തിരുമ്മി വെക്കാം
ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി എല്ലാ വഴുതനങ്ങ കഷ്ണത്തിലും ഈ പേസ്റ്റ് വരണം മസാലയിൽ വെള്ളം കൂടി പോയെന്ന മുഴുവൻ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് പോവുകയുള്ളു ഇതിലൊന്നും പിടിച്ചിരിക്കുകയല്ല ഇപ്പം വഴുതനങ്ങ മുഴുവൻ മസാല പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന വഴുതനങ്ങയാണ് ഇനി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ചൂടായ പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും രുചി എണ്ണ ചൂടായി അതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം അതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങ ചേർക്കാം ഞാൻ തീ അല്പം കുറച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് വഴുതനങ്ങ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏതായാലും ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആക്കും ആദ്യമേ കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ അല്പം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഒത്തിരി കൂട്ടരുത് മേളെ അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് ഒരു വശം മൂത്തൊന്ന് നോക്കാം ഒരു വശം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മറക്കിടാം തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചോറിന് വളരെ രുചിയുള്ള ഒരു ഫ്രൈ ആണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ബാക്കി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കമൻസ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ സോഫി ബിരിയാക്കോസ്